hi there again i am available here before you to teach you the kinds of sentence sentence ke kitne kinds hote hain kinds of sentence par jaane se pehle sabse pehle hum log word sentence par focus karte hain what is sentence sentence hota kya hai generally hum log books wagaira mein definition mein dekhte hain ki likha rehta hai shabdon ke samuh ko vakya kehte hain ya a group of words is called sentence कहीं कहीं ये भी लिखा था ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स कंप्लीट सेंसेस कॉल्ड सेंटेंस डेफिनेशन तो बिल्कुल सही है लेकिन यहां पर ये कोई जरूरी नहीं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही आए इवन अ सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस बात यहां की के क्या कही गई अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव कंप्लीट सेंस पॉइंट मेन ये कि कंप्लीट सेंस अब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस दे या एक सिंगल वर्ड कंप्लीट सेंस दे बिल्कुल वो सेंटेंस होगा फॉर एग्जांपल कम टू मी थ्री वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कंप्लीट सेंस दे दिया क्या बोला मेरे पास आओ लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो था कम क्या ये कंप्लीट सेंस नहीं दिया ये भी कंप्लीट सेंस दिया आप आने ही की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल वर्ड भी एक सेंटेंस हो सकता है इसलिए कोई जरूरी नहीं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही रहे ऐसे होना है अच्छा लगता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है तो लेकिन एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है चलिए अब आते हैं हम लोग काइंड ऑफ सेंटेंस काइंड के माने क्या होता है काइंड का मीनिंग होता है प्रकार कुछ लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी वही है जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है पार्ट्स अलग चीज है काइंड्स अलग चीज है काइंड्स के माने होता है प्रकार और पार्ट्स का मीनिंग होता है हिस्सा जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं मेरे हाथ में मार्कर है इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं ये मार्कर है अब देखिए यहाँ आप ये मार्कर है इसको जब हम ओपन करेंगे यहाँ कैप से तो ये बताइए कि ये काइंड्स है या पार्ट्स है हाँ बिल्कुल ये पार्ट्स है तो पार्ट्स ऑफ किसी भी चीज का पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो वो एक पार्टिकुलर चीज का पार्ट्स होगा ये एक बॉडी है मेरी बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी इट मीन बॉडी एक इसके हिस्से अनेक तो ये पार्ट्स होता है लेकिन काइंड्स क्या होगा ये मार्कर मेरे हाथ में है साथ में एक ये मार्कर है अब देखिए ये पार्ट्स हुआ या काइंस हुआ ये काइंस हुआ ये ग्रीन कलर का है ये ब्लैक कलर का है हो सकता है इसकी इसका प्राइस अलग हो इसका अलग हो तो ये क्या होगा काइंस यानी काइंस जब हम बताएंगे तो अलग अलग वस्तुओं के लिए काइंस आता है और एक वस्तु के जितना पार्ट्स होगा हिस्सा होगा उसको हम लोग पार्ट्स के सेंस में लेते हैं तो अगर हम बोले कि पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं दो होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये तो आप लोग जानते ही स्टैंडर्ड वन टू में पढ़ा ही होगा तो हम लोग अभी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहां पॉइंट है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस हाउ मेनी कितने चार सिर्फ फोर देर आर फोर काइंड ऑफ सेंटेंस नंबर वन इज असर्टिव इसका दूसरा नाम अफर्मेटिव भी हो सकता है डिक्लेरेटिव भी हो सकता है बहुत सारे नाम होते हैं उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव इसको हम लोग क्वेश्चन भी बोल सकते हैं उसी प्रकार से इम्परेटिव है इसको कमांड के नाम से भी जाना जाता है जो यहाँ लिखा हुआ है इसका नाम है एक्सक्लामेट्री एक्सक्लामेट्री का दूसरा नाम एक्सक्लामेशन भी है तो इस प्रकार से नाम अनेक है लेकिन मेन जो कॉमन नाम है वो आपके सामने दे दिया गया है यानी असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेट्री सेंटेंस ये चार प्रकार का सेंटेंस होता है अक्सर क्लासेस uh, में जब पढ़ाई लिखाई होती है तो टीचर्स बोलते हैं ये एक्सक्लामेशन है ये कमांड है ये असर्टिव है अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज असर्टिव असर्टिव किसको कहते हैं हम लोग बचपन में याद किया है लेकिन बचपन की पढ़ाई क्या थी डेफिनेशन रटते थे हम लोग तो रटा हुआ पढ़ाई ज्यादा लंबा टिकता नहीं है समझा हुआ पढ़ाई टिकता इसीलिए हमने क्या किया किसी चीज का डेफिनेशन नहीं लिखा और नाम डेफिनेशन से पढ़ाते हैं आप लोगों को यह भी आप देख रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं आप मेन पॉइंट को लेकर आ रहे कि एक वर्ड से आपको पहचान करा दें कि ये कौन सा सेंटेंस है फॉर एग्जांपल अच्छा सेंटेंस जो हमारे जबान से निकल रहा है सेंटेंस वाक्य वो सेंटेंस हो गया जैसे हमने बोला यहां आओ ये भी एक सेंटेंस है उसी प्रकार से बोला वाह कितने जबरदस्त लग रहे हो आज क्या बवाल लग रहे हो आज हम लुक जबरदस्त लिए हुए हो ये भी एक सेंटेंस है एक सेंटेंस बोले पांच बज गया यार ये भी एक सेंटेंस है अरे कहा जा रहे हो ये भी एक सेंटेंस है जबान से इतने तरह के सेंटेंस निकले जितने भी तरह के सेंटेंस निकले 24 घंटा 24/7 भी अगर आप बग 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 करते रहेंगे तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ग्रामर के अकॉर्डिंग ये चार ही प्रकार का सेंटेंस आपके जबान से निकलेगा पांचवा नहीं निकल सकता हाँ इसके अंदर में और चीजें आएगी अब इंपरेटिव पढ़ा रहे हैं इंपरेटिव के अंदर में भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी वो एक अलग चीज है लेकिन नॉर्मली ये चार इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते तो हम कैसे पहचाने कि ये असर्टिव कौन एंट्रोगेटिव कौन एम्परेटिव कौन और एक्सक्लामेशन कौन चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग सबसे पहला पॉइंट है असर्टिव 
हमने बोला कि असर्टिव का दूसरा नाम क्या होता है अफॉर्मेटिव लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसको थोड़ा हम लोग समझने तो ज्यादा बेहतर होगा असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव भी आ सकता है जैसे सेंटेंस बोले कि मैं अभी काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहा हूं और इसी के साथ बोल दें तुम अभी पढ़ नहीं रहे हो मैं पढ़ा रहा हूं पॉजिटिव था और तुम नहीं पढ़ रहे हो नेगेटिव था ये दोनों सेंटेंस असर्टिव होगा लेकिन अगर अफर्मेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव के अंदर नहीं आता है यही थोड़ा सा फर्क है वो अलग चीज है तो असर्टिव सेंटेंस कहेंगे किसको देखिए यहां सिर्फ वर्ड है सेंटेंस नहीं है डिफिनेशन नहीं है सिर्फ वर्ड है वर्ड से पहचानिए क्या लिखा हुआ वर्ड आपका इंफॉर्मेशन यानी हम जिस सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारा इंफॉर्मेशन यानी सूचना वो सेंटेंस किसके अंदर आएगा असर्टिव के अंदर आएगा अब एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम देखना चाहें फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन करे वॉट इज द टाइम कितना बजा है ब्रो वॉट द टाइम आप बोलेंगे इट्स फाइव ओ क्लॉक क्या किया आपने आपने बोला पांच बज रहा है वॉट यू आर ट्राइंग टू से यू आर डूइंग नथिंग बट गिविंग इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड उसने पूछा था कितना बज रहा है बताओ तो आपने बताया पांच बज रहा है क्या कर रहे हैं आप इंफॉर्मेशन दे रहे कि नहीं दे रहे हैं जितना तरह का इंफॉर्मेशन आप देंगे वो सारा का सारा असर्टिव सेंटेंस होगा और डेफिनेशन में तो बहुत लंबा चौड़ा चीज आ सकता है लेकिन हम एक ही वर्ड से आपको क्लियर कर दे रहे हैं सारे इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस आपसे कोई पूछे कि आपके घर में कितने कमरे हैं आप बोलेंगे मेरे घर में घर में चार कमरे हैं चार कमरे हैं आप क्या किया यू आर ट्राइंग टू इन्फॉर्म अबाउट योर हाउस टू सम एल्स आप क्या कर रहे हैं इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मेरे घर में चार कमरे हैं किसी ने पूछा अरे घड़ी बड़ा जबरदस्त लग रहा है कितने का खरीदे भाई अरे दस हजार का घड़ी यार ब्रांडेड खरीदा है देखिए सेंटेंस पूछा गया कितने का खरीदे आपने क्या बोला दस हजार की घड़ी है दस हजार की घड़ी वॉट यू आर ट्राइंग टू डू यू आर डूइंग नथिंग बट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर वॉच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस ऑफ योर वॉच अपने वॉच का प्राइस बता रहे हैं तो क्या कर रहे हैं इंफॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं कोई मेरे पूछा रहे क्या कर रहे हैं सर यहां पर आप क्या कर रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं भाई तो मैंने क्या किया उसको उसको मैंने इंफॉर्मेशन दिया तो जितने तरह का इंफॉर्मेशन आप देंगे वो सेंटेंस आपका असर्टिव होगा अब बताएं कि आपने टेंस पढ़ रखा है पूरा टेंस इंफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है प्रेजेंट इंडिफिनेट मैं पांच बजे सुबह उठता हूं आई गेट अप एट फाइव ओ इन द मॉर्निंग क्या किया आपने इंफॉर्मेशन दिया वह जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस हिज गोइंग क्या किया आपने इंफॉर्मेशन दिया भाई रोको उसको वो जा रहा है इंफॉर्मेशन दे दिया मेरे पास पांच हजार रुपए हैं क्या किया आपने इंफॉर्मेशन दिया उसी प्रकार से कितना भी सेंटेंस पैसिव का भी बहुत सारा सेंटेंस होगा जो इन्फॉर्म ज्यादातर सेंटेंसेस तो असर्टिव ही होते हैं तो असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचाने इंफॉर्मेशन जिस सेंटेंस में आप इंफॉर्मेशन देंगे वो सारा का सारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा फाइनल चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एंट्रोगेटिव जिसको इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हैं हम लोग वैसे इंट्रोगेटिव बोलना भी सही है एंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है यहां वर्ड लिखा हुआ है क्वेरी क्वेरी ये रूट वर्ड है वर्ड है क्वेरी यानी पूछताछ जिस सेंटेंस में आप किसी भी प्रकार का इंटेरोगेशन करते हैं पूछताछ करते हैं उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसका एक अपना पहचान भी होता है असर्टिव में तो कुछ नहीं होता है बस लास्ट में फुल स्टॉप पड़ जाता है लेकिन इंट्रोगेटिव में होता है क्या क्वेश्चन मार्क आखिर में क्वेश्चन मार्क रहेगा क्वेश्चन मार्क रहने का मतलब है कि ये क्वेरी है ये पूछताछ किया जा रहा है तो अभी हमने सेंटेंस बताया ना कितना बज रहा है कितना बज रहा है बाद क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं आएगा वॉट इज द टाइम वॉट इज द टाइम ये सेंटेंस क्या है क्वेश्चन है इसको हम लोग किस में लेंगे इंट्रोगेटिव में लेंगे इसको क्वेश्चन सेंटेंस भी बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं अब इंट्रोगेटिव बनाया कैसे जाता है ये हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन को फ्रेम करने का रूल क्या है कैसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ये सब चीज आगे के वीडियोज में हम लोग देखेंगे फिलहाल सिर्फ पहचानना सीख रहे हैं कि कैसे पहचाने के ये असर्टिव है कैसे पहचाने के ये इंट्रोगेटिव है कैसे और चीज तो समझ गया आप लोग दो चीजें क्लियर हो गया आप लोगों को पहला असर्टिव असर्टिव सेंटेंस किन्हें कहेंगे इंफॉर्मेशन राइट और इंट्रोगेटिव किसे कहेंगे जिसमें पूछताछ की जाए ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग आते हैं थोड़ा बड़ा है इंप्रेटिव सेंटेंस इंप्रेटिव सेंटेंस के अंदर में बहुत सारी चीजें आती हैं इसके अंदर एक ऑब्जेटिव सेंटेंस भी आता है जिसमें दोआ बदोआ शराब ये सब चीज हम लोग करने से बोलते हैं जुग जुग जियो दो दो नहाओ पूतो फलो ये सब ऑपरेटिव सेंटेंसेस में आता है भगवान करे तुम पास हो जाओ अल्लाह करे तुम बहुत तरक्की करो तो ऐसा सेंटेंस हम लोग जब बोलते हैं तो सब सेंटेंस इसी के अंदर में आएगा लेकिन फिलहाल उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं 
एम्परेटिव में कॉमन कुछ चीजें हैं जैसे यहां पर लिखा हुआ है कमांड कमांड इट मीन आदेश उसी प्रकार से ऑर्डर दोनों एक ही चीज है लेकिन अलग अलग करके कैटेगराइज कर दिया गया है इंपरेटिव सेंटेंस में आदेश दिया जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जाएगा इंपरेटिव ही सेंटेंस में प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन की मीनिंग क्या होता है प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है निषेध यानी मना करना कैसे हम किसी चीज को मना करते हैं ऑर्डर दो तरह का होता है पॉजिटिव ऑर्डर एक नेगेटिव ऑर्डर पॉजिटिव ऑर्डर क्या हुआ बैठो और नेगेटिव ऑर्डर मत बैठो ना बैठो यहां पे बता दे रहे हैं तो ये सेंटेंस हम लोग बोलते हैं यूज करते हैं ना एक तो यही सेंटेंस क्या होगा मेरा इंपरेटिव होगा उसी प्रकार से इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन एक पोलाइटली तरीके से किसी को बोला जाता है तो वो इंस्ट्रक्शन हो गया रिक्वेस्ट क्या हो गया अनुरोध अनुरोध करते हैं हम लोग कृपया करके बैठ जाइए बड़ा मेहरबानी आजकल तो ये सब जमाना लग गया कृपया और बड़ा मेहरबानी का आजकल जो हम लोगों का टोन है ना वो थोड़ा सा पोलाइट हुआ तो वो रिक्वेस्ट बन जाएगा और थोड़ा सा हार्श हुआ तो वो ऑर्डर बन जाएगा किसी को बोला ए उठ ये क्या है ऑर्डर है और उसी प्रकार से भैया जरा सा उठ जाइएगा भैया जरा सा उठ जाइएगा टोन बदल गया आपका अब ये क्या बन गया रिक्वेस्ट बन गया आप कृपया कहाँ लगाते हैं लोग कहाँ बोलते हैं बड़ा मेहरबानी उठ जाइए बहुत कम हो गया ये सब चीज खैर कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश तो वही होगा प्लीज इंग्लिश चाहे बोले भैया जी उठ जाइए तो भैया जी का ब्रदर जी नहीं होगा भाई प्लीज ही होगा क्योंकि आपका वो टोनिंग है आप बोल रहे हैं कि स्टाइल में तो इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे हम लोग जिसमें ऑर्डर दिया जाए रिक्वेस्ट किया जाए प्रोहिबिशन यानी मना किया जाए उठो यहां आओ वहां जाओ मेरी बुक लाओ मेरा मोबाइल दो मुझसे बात मत करो यहां मत बैठो यहां मत सो दिस एंड डेट जितना भी चीज होगा ये सब किस में आएगा इंपरेटिव में इंपरेटिव तो हालांकि हम अलग से आपको पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने का एक और तरीका है जैसे इंटरोगेटिव पहचानने का तरीका आखिरी में क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क होगा इसमें क्या होगा इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होता है होता ही नहीं है क्यों नहीं होता है यहां पर हर इंपरेटिव सेंटेंस में यू छुपा हुआ होता है कौन सा यू हिडन रहता है ये कभी भी सामने नहीं आता ऐसा कैसे हो जाएगा देखिए हमने बोला इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर देते हैं तो अब बताइए पर्सन कितने प्रकार के होते हैं तीन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन अब बताइए कि फर्स्ट पर्सन को आप कभी ऑर्डर दे सकते हैं हम अपने आप को बोले अजीम सर बैठ जाइए बोलेगा अगर लगता है अजीम सर का पेंस ढीला हो गया अपने आप से बात कर रहे हैं ऐसा होगा थर्ड पर्सन जो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं किसको ऑर्डर देंगे यू को हमेशा सेकंड ही पर्सन को ऑर्डर दे सकते हैं आप कोई बोले सर जो अवेलेबल नहीं उसको फोन पर बोल सकते हैं तो यहां पर जो पहले जमाने की जो बुक आती थी उसमें लिखा था, था कि जो पर्सन आपके पास ना हो जिसके बारे में बात की जा रही हो वो थर्ड पर्सन होता है आज के जमाने में नहीं चलेगा आज टेक्नोलॉजी का जमाना है आज डेफिनेशन बदलना पड़ेगा हमें हमें डेफिनेशन बदल कर क्या देना होगा जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं अभी का डेफिनेशन अगर थर्ड पर्सन पे देखा जाए तो डेफिनेशन सिंपल ये होगा द पर्सन हु इज नॉट कनेक्टेड विथ यू इज थर्ड पर्सन पर्सन जो आपसे कनेक्टेड नहीं है जुड़ा हुआ नहीं है वो थर्ड पर्सन होगा एंड द पर्सन हु इज कनेक्टेड टू यू इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन अब बताइए कि आप मेरे सामने हैं हम आपको ऑर्डर दें लिख लीजिए इन सब चीजों को हमने किसको ऑर्डर दिया आपको आप क्या हैं हमसे कनेक्टेड है कि नहीं है, है? आप सेकेंड पर्सन है अब हमको हलवाई को ऑर्डर देना है पांच किलो लड्डू का अब बताइए जाना तो पड़ेगा टेक्नोलॉजी का जमाना जाना कहेगा व्हाट्सअप कर देंगे मोबाइल पे फोन कर लेंगे भैया पांच किलो लड्डू शाम में हमको चाहिए अब वो चाहे अमेरिका में बैठा हुआ हो चाहे बिहार में हो चाहे यूपी में हो कहीं भी हो वो अब आपसे कनेक्टेड है फोन के जरिए जैसे ही वो कनेक्टेड हुआ अब वो सेकंड पर्सन बन गया क्लियर है यानी आप ऑर्डर हमेशा किसको दे सकते हैं सेकेंड पर्सन को इसीलिए इस सेंटेंस में हर सेंटेंस में यू छुपा रहता है हम बोले सेट डाउन मीन्स वॉट यू सेट डाउन यू छुपा हुआ बोलने की जरूरत ही नहीं पता है यू ही को बोलेंगे और किसी को बोल ही सकते ही शी इट दे इसको ऑर्डर दे ही नहीं सकते आई को ऑर्डर दे ही नहीं सकते इसलिए हर सेंटेंस में यू रहेगा हमने बोला नोट डाउन उतार लीजिए इसको किसको बोला आप ही को तो बोला यू नोट डाउन तो यू बोलने की भी जरूरत नहीं है लिखने की भी जरूरत नहीं है ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा तो इस सेंटेंस का पहचान ये है कि ये सेंटेंस स्टार्ट होगा वर्ब से इसमें ना सब्जेक्ट होगा ना हेल्पिंग वर्ब होगा क्लियर चलिए 
लास्ट है आपका एक्सक्लामेशन हालांकि एक्सक्लामेशन में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है जिसमें हमने कंप्लीट एक्सक्लामेटरी पढ़ा के रखा है कि एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं और कैसे उसको यूज करेंगे फिर भी थोड़ा सा एक मिनट देख लेते हैं यहाँ एक्सक्लामेशन सेंटेंस किसे कहते हैं ये कहते हैं हम लोग सरप्राइजिंग सेंटेंस जिस सेंटेंस में हम लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाए यानी जो चीज हम हमारे सोच से थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाए जैसे किसी पर्सन को हमने पहले से सुन रखा है फला ऐसे वैसे अब जब उससे मिले तो बिल्कुल अलग है अरे ये तो बड़ा अजीब इंसान है यानी सोचा था कुछ निकला कुछ खोदा पहाड़ निकली चुहिया तो वो एक अलग मैटर है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है किसी बिल्डिंग के बारे में बहुत सुन रखा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत जब गए तो आग फटाका फटा रह गया ताजमहल के सामने गए अब लगा ओ माई गॉड वॉट अ मॉन्यूमेंट क्या है ये सरप्राइजिंग सेंटेंस है ताजमहल को देखकर हक्के बक्के रह गए पूरी दुनिया हक्का बक्का है जो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए समझ में आ जाएगा तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं सरप्राइजिंग सेंटेंस बोल रहे हैं तो सरप्राइजिंग सेंटेंस कैसा विथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन यानी अंदर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग और आपका इमोशन सब कुछ उसके साथ है वही सेंटेंस सरप्राइजिंग सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी इसका पूरा डिटेल वीडियो एक अवेलेबल है उसको आप लोग देख लेंगे तो पूरा एक्सक्लामेशन समझ में आ जाएगा किसको कहते हैं एक्सक्लामेशन सेंटेंस को पहचानने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है ये भी लास्ट में रहे बस समझ लीजिए कि एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो उम्मीद है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब अगर आपके सामने कोई सेंटेंस बोला है या लिखा हुआ रहे तो आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि यह असर्टिव है कि क्या है तो एक बार और एक झलक में देख लेते हैं तो सेंटेंस कितने प्रकार का चार उसके बाद कौन कौन असर्टिव किसको कहेंगे जिसमें जिसमें बोलिए हाँ बोलिए क्या सूचना दिया जाए या इंफॉर्मेशन दिया जाए इंट्रोगेटिव किसको कहेंगे जिसमें पूछताछ किया जाए इम्परेटिव किसको कहेंगे जिसमें ऑर्डर दिया जाए अनुरोध किया जाए उसी प्रकार से मना किया जाए किसी चीज के लिए एडवाइस वगैरह भी इसी में आएगा एडवाइस भी आएगा लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं एक्सक्लामेशन किसे सरप्राइजिंग सेंटेंस विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग और असर्टिव सेंटेंस में क्या रहता है फुल स्टॉप इंट्रोगेटिव में क्या रहता है क्वेश्चन मार्क कमांड या इम्परेटिव हम लोग कैसे पहचानेंगे उसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब रहता ही नहीं है और एक्सक्लामेशन कैसे पहचानेंगे लास्ट में एक्सक्लामेशन साइन रहता है तो होपफुली यू गाइस मे अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड प्रैक्टिस एट होम सेंटेंस का एक समूह बना लीजिए आठ दस सेंटेंस बीस सेंटेंस पच्चीस सेंटेंस और उसके बाद खुद से देखिए कि यह असर्टिव है या क्वेश्चन है या इम्परेटिव है या एक्सक्लामेशन है खुद से करते करते ये प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि आगे जो चीज हम लोग पढ़ाने वाले हैं उसमें हम डायरेक्टली बोलेंगे असर्टिव के साथ ये नहीं होता इंट्रोगेटिव में ऐसा होता तो अगर आप असर्टिव पहचानेंगे ही नहीं तो मेरी बात को समझ कैसे पाएंगे इसीलिए पहले ये वीडियो हम लोगों ने दे रखा है ताकि इससे आप लोग पहचानना सीख जाए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो नए वीडियो के साथ आ, अगले वीक या कुछ दिनों के बाद फिर हम आएंगे आपके सामने और कुछ नई चीज़ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें कमेंट करें दूसरों के साथ शेयर भी करें हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन तक ये वीडियोज़ नहीं पहुँच पा रही हैं तो आपके ज़रिए अगर किसी की मदद हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा ठीक है तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ के साथ बाय